നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വെക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിഗറാണ് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഒരു പ്രകാശ രശ്മി അല്ലേ വന്ന് പതിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ രശ്മി ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആംഗിൾ ബി ഒ സി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കോണുകൾക്ക് ഓരോ പേര് പറയും എന്ത് പേരാണ് ആ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പതന കോൺ എന്ന് പറയും ആംഗിൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പതന കോൺ ഇനി ആംഗിൾ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപതന കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ആ അവ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അല്ല അതല്ല ഏത് ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്രയാണെങ്കിലും സെയിം ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ സമതല ദർപ്പണം അതിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ സാറ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് പാർഷിക വിപര്യയം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കണം പാർഷിക വിപര്യയം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷിക വിപര്യയം അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറാർ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാറ്റർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിപരീത ദിശയിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനും ആ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വിപരീത ദിശയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയംകാർക്കുള്ളത് ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങൾ വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെ പാർശ്വിക വിപര്യയം എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലാസ് സെവൻ ബേസിക് സയൻസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു അഞ്ച് പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ
ആസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ സെയിം കളറും ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഇമേജിനും ഉള്ളത് ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണ്ണാടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പിക്ചർ അതിനെയാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോളാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബോളിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ ഇമേജ് എന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്താണ് വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ മിറർ ആ ഒബ്ജക്റ്റും ആ മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ വസ്തുവും മിററും കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ഇമേജും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണാടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബം ആ പ്രതിബിംബവും ആ കണ്ണാടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് ഇത്രയുമാണ് ആ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് വെച്ചാൽ സമതല ദർപ്പണം ഒന്നൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഇതായത് എഴുതുക ദ സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് കളർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും കളറും എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും കളറും എന്താണോ അതേ ഷേപ്പും സൈസും കളറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ പ്ലെയിൻ മിററിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആ ഇമേജിനും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സമതല ദർപ്പണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന് വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പവും നിറവും ആകൃതിയും ആയിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത രണ്ടെന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതുക വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് എൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തിയാസ് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ മിറർ ഇമേജും മിററും ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിബിംബ പ്രതിബിംബവും ആ ദർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ മിററും പിന്നെ ഈസ് ഈക്വൽ ഈക്വലാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വലാണ് ഏതിന് ഈക്വലാണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ മിറർ വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനും ഈക്വലാണ് അടുത്ത മൂന്നെന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ളത് പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വിക വിപര്യയം സംഭവിക്കും ദ ഇമേജ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നാലെന്ന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ളത് പ്രതിബിംബം മിഥ്യയായിരിക്കും ദ ഇമേജ് വിൽ ബി വിർച്വൽ എന്താണ് ദ ഇമേജ് വിൽ ബി വിർച്വൽ അടുത്ത സാർ പഠിപ്പിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും റിയൽ ഇമേജും വിർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ഇമേജ് ആ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ദ ഇ ദ ഇമേജ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി കോട്ട് ഓൺ ദ എ സ്ക്രീൻ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ആ കനോട്ട് ബി കോട്ട് അല്ല പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിബിംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിബിംബത്തെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞത് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ എ കോൺകേവ് മിറർ ഈസ് റിയൽ ഇമേജ് ആ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ മിറർ വഴി നമുക്ക് രൂപപ്പെടുന്ന ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓൺ കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നീ ഭാഗത്തിലായിട്ട് കിടന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് എ സിൽവർ പേപ്പർ വിത്തൗട്ട് ഫോൾസ് ഓൺ എ പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ചാർട്ട് പേപ്പർ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു സിൽവർ കളറിലുള്ള വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക കീപ്പ് ഇറ്റ് അണ്ടർ എ ഹെവി ബുക്ക് ആൻഡ് അലോ ഇറ്റ് ടു ഡ്രൈ എന്നിട്ടൊരു വലിയ വലിയ നല്ല ഭാരമുള്ള ബുക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുക അതിനെ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക ഒബ്സേർവ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് യുവർ ഫേസ് ഓൺ ദ ഷീറ്റ് എന്നിട്ട് ആ ഷീറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് നമ്മളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഇമേജ് നോക്കുക അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒബ്സേർവ് ദ ഇമേജ് കീപ്പിംഗ് ദ ഷീറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെൻഡ് ഫോർവേഡ് ആ ബെൻഡ് ഫോർവേഡ് അതായത് ആ പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് അല്പം ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഇമേജ് നോക്കുക ഒബ്സേർവ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇമേജ് വെൻ ദ ഷീറ്റ് ഈസ് ബെൻഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബാക്ക് എന്നിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ഇമേജ് അല്പം വളച്ച് സോറി ഇമേജ് അല്ല ആ ഷീറ്റ് അല്പം വളച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഇമേജിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണോ അത് എഴുതണം ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബെൻഡ് ഫോർവേഡ് അതായത് പുറത്തേക്ക് അല്പം വളഞ്ഞ് വളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അടുത്തത് ബെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് പിന്നോട്ട് അല്പം വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഷീറ്റ് പിന്നോട്ട് അല്പം വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സൈസ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇനി ബെൻ ഫോർവേഡ് പുറത്തേക്ക് അല്പം വളഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇമേജ് ചെറുതായിരിക്കും സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് സ്മോൾ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാട്ടി ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇനി ബെൻഡ് ബാക്ക് വാട്ട് ബാക്കിലോട്ട് അല്പം വളയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ലാർജ് ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് വലുതായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാട്ടിയും വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാള മീഡിയംകാർക്ക് നിവർന്നത് ഷീറ്റിൻ്റെ ആകൃതി നിവർന്നത് അതായത് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഒരേ വലിപ്പം അതായത് ആ ആ വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമായിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് വളഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും ഇനി പിന്നോട്ട് വളഞ്ഞതാണെങ്കിൽ വലുപ്പമേറിയ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും പിന്നീട് സാറ് പറഞ്ഞത് ഗോളീയ ദർപ്പണം അതാണ് സ്ഫെറിക്കൽ മിറാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളീയ ദർപ്പണം അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് മിററെന്നും കോൺകേവ് മിററെന്നും അല്ലേ ഈ കോൺവെക്സ് മിററിനെയും കോൺകേവ് മിററും ആ ഒരു സ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ രണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന് നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ദ മിറേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഗോളത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി വരുന്ന ദർപ്പണങ്ങളെ ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സിൽ വരുന്ന മിറേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് മിററും അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും കോൺകേവ് ദർപ്പണവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മിറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺകേവ് മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് പ്ലെയിൻ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ താഴെ എഴുതേണ്ടതാണ് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിറാർ എന്നിട്ട് എന്താ എഴുതേണ്ടത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് പ്ലെയിൻ എന്നിട്ട് ആ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി രണ്ടെന്നിട്ടിട്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കർവ്ഡ് ഔട്ട് വാട്ട് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് എന്ത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കുക അടുത്ത മൂന്നെന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കോൺകേവ് മിറാർ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അടുത്ത മൂന്നെന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കോൺകേവ് മിറാർ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ താങ്ക് യു